safi. Mtazamaji inabidi ni wajibu hao watu ambao wanauliza kwamba hii vita ambayo inaendelea kati ya William Samoei Ruto pamoja na Uhuru Kenyatta itaisha lini. Amini usiamini hii vita bado itaendelea. Imetoka mbali and cha ajabu ni kwamba kadri siku zinavyozidi kuendelea kuna vitu vipi ambavyo vinaendelea kujitokeza. Angalia Tulianza kwa empty coffers. Uhuru akalaumiwa sana kwamba serikali yake ilimaliza kila kitu na ndio maana sasa hivi hata developments na nini na vitu kama hivyo haviezi vikakuwa. Unanielewa sijui wakaachana na hiyo kwa sababu waliona wananchi ni kama mm, ni kama hawanunui hiyo. Wakakuja kwa issue ya handshake. Sasa ikawa na wakatoka sasa kwa empty coffers kwa sababu muda ulikuwa umeenda afu wao ndo sasa wapo. E, wakatoka kwa empty coffers wakakuja kwa handshake. Sasa ikawa anasema, "E unajua handshake yenu ilipandisha unga, handshake yenu si ilifanya nini?" Mm. Watu kawa wamechoka kabisa kusikiliza issue ya handshake mpaka wao wenyewe wanasema, "Ae, tusilaumu sana hawa watu kwa sababu ni sisi ndo tupo sasa. Inabidi sisi ndo tufanye, ndo tupate." So ikaisha hiyo handshake. Sasa hivi sasa tupo kwenye maandamano kwa sababu walitafuta mbinu ya ku e, ya kuikoroga koroga hii maandamano sasa wakaja wakasema, Hey, wewe uru Kenyatta o oh, unamsponsor Raila sijui eh, wafanye maandamano and the reason why una unasponsor Raila ili afanye maandamano ni kutusimamisha sisi eh, tusiendelee sisi na nini na vitu kama hivyo unaniona Ruto ikawa anasema eh, eti naanza nimeanza kutafutia sisi vijana kazi hawataki eh, wanaona wivu sio nini na vitu kama hivyo tukasema hey, it's okay so sasa hivi tupo kwenye maandamano na trust me hii itaisha nyingine itakuja si tupo hapa Mwenyezi Mungu ametupa uhai tunapumua nyingine itakuja. So wacha tumalizane na hii hapa. So sasa hivi taarifa ambayo ipo hapa inaonekana kwamba William Samoe Ruto naweza nikasema ni kama anamthreaten hivi uh, Uhuru Kenyatta. Na nitakupa hii taarifa. Inasema the state has indicated that the family has 28 registered firearms. 28 registered firearms that they now want for ballistic examination to determine whether the firearms were used during the three day azimio la umoja mass protest aya najua hapa tutasaidiana sisi ambao watupo vizuri kwenye kiingereza eh <laughs> tutasaidiana hapa kwa ballistic examination inabidi tutaenda google muda sio kwa mrefu hapa chini uhuru given until tomorrow to surrender guns so sasa hivi tunavyozungumza ruto anamwambia uh, uhuru kenyata kwamba tunajua una bunduki uh, karibu 28 ambazo ni registered you understand yani wao wenyewe wamekubali kwamba hakuna fire am yoyote ambayo anamiliki uh, uhuru kenyata eti haijakuwa registered yani zote zimekuwa registered so anazo vizuri kabisa you understand amefuata sheria kwa sababu lazima uregister na nini na vitu kama hivyo but sasa ruta anamwambia tunakupa mpaka kesho utoe hizo bunduki yani ruta sasa hivi anaambia uhuru nakupa mpaka kesho toa hizo bunduki do hajasema aspotoa bunduki uhuru kenyata ni kitu kipi ambacho atafanyiwa Aya, hebu tulieni kidogo. Tulieni kidogo. Inabidi tuangalie hiyo um, ballistic examination eh? What is the main purpose of ballistic uh, study? So study na examination hapo si zinaendana kabisa. Si ni kama ku, kuangalia like ku, kuichambua, you understand? Hapa tunaambiwa kwamba any bullets left at the scene of a crime are collected by investigators and analyzed by forensic ballistic experts. These are or, or these analysts examine rifling in the spent bullet which can help identify the firearm or at least the type of firearm used in the commission of the crime. Ah, sasa nataka tuelewe hapa kinachoendelea. <laughs> so William Samoe Ruto na timu yake kina Kindiki, kina Sinani, kina nani hawa? Wanaamini kwamba uhuru ndiyo ana bunduki na hawajakataa zimekuwa registered inamaanisha yupo vizuri sana uhuru Kenyatta. Lakini on the other side wanaamini pia kwamba bunduki hizi ambazo anazo uhuru Kenyatta. Najua watu wanajiuliza anazo kivipi? Anaweza akamiliki vipi bunduki 28? Anafanya nazo nini? E, sasa hapa si ndio kuna mtoto wake, e, kuna mamake pale, e, ama tuseme kuna kuna watu wake yani sio kama unanielewa ndugu yake unaona yani familia yani kwenye familia yani wakihesabu bunduki ambazo anazo ambazo ni registered e, inawezekana hata yeye akona kama tatu e, mtoto wake akona mbili unaona na vitu kama hivyo you understand ndio uelewe vizuri ni siende ikao umechanganya au umechanganyikiwa zaidi so wanaamini bunduki hizi maana ndio zilitumika hizo siku tatu za maandamano <laughs> eh ukitaka kujua Ruto bana na Dondre 
eh ukitaka kujua Ruto ni mtu fulani ambaye yani anataka kuchimba hata sehemu ambapo hata kuna kitu yani una yani ah yani ni kumtaka ushaikuona mtu anakutaka maneno yani anatafuta maneno yani yani anataka mgombane yani in any way yani anataka kabisa mgombane ana donre yani kwa kwa kichina ana donre so hapa kinachoendelea ni kwamba ato inamaanisha ina kuna bunduki za uhuru zilitumika kwa 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 maandamano but lakini hata kabla sienda sana akili yangu hii pumbavu inaniambia hebu uliza watu na ulize mpaka Naruto kwamba hizi bunduki ambazo ni 28 ambazo zilitumika kwa maandamano zilikuwa zinapiga nani hizi bunduki zilikuwa zinapiga nani hizi bunduki zilikuwa zinapiga polisi hizi bunduki zilikuwa zinapiga wananchi au wanajaribu kumaanisha nini serikali ya William Samoe Ruto kwa sababu kama ni polisi hakuna polisi alipigwa risasi. Au sasa wale ambao walikuwa wanatembea wale ambao hawakuwa na uniform ndo walikuwa wanapiga watu so hawa ndo ino, inaonekana hawa ndo uhuru waliwapea bunduki ili wapige watu. Hey, but kuna kitu kingine ambacho kinaniambia kama uhuru ndo wanasponsor maandamano. Atapeaje tena hawa vijana wengine hawa ambao tulikuwa tunaona kwenye video wapige wananchi ambao wanaandamana. Yaani ni hesabu yaingiani. <laughs> Sio uhuru ana sponsor maandamano. Na sio uhuru ndo ana bunduki ndo ana supply kwa watu ambao wanafanya maandamano. Sasa the same same uhuru ndo anapiga maandamanaji. Juu ju polisi na yeye hatujapata taarifa kwa polisi amepigwa risasi. Kwa sababu 28 eh, eh, pistol tuseme kwa mfano pistol. Yaani nimemwaga 28 kwa kwa mtaani. Obviously utamwaga kwa watu ambao wanajua kuitumia, you understand? Bata tuoni mtu ambaye amepigwa na hii na hii na hii bunduki, hatujiona the only thing ambayo tuliona ni kuna watu fulani ambao hatujui ndio kabisa walikuwa wanapiga watu but hesabu haiingiana kwa sababu si ni uhuru ana sponsor maandamano so inamaanisha hawezi akapiga watu wake so yani eh hey, kitu kikubwa ni maandamano ifanikiwe eh hey, haifanikishe maandamano kwa kupea waandamanaji bundu bunduki yani hesabu haiingiani kabisa so the reason why wanataka uhuru watoe bunduki mimi sijaipata kabisa si kama wewe unaiona polisi hajapigwa risasi Again kuna kitu kinaniambia unajua chochote kinawezekana sasa hivi mm, chochote kinawezekana sasa hivi yani kwa sababu mimi sio mtaalam sana kwenye masuala ya bunduki na nini au wale ambao walipewa bunduki kwenye street ambao walikuwa wanapiga watu wale watu wale zile videos ambazo mliona watu wakipiga piga watu risasi wale wale ambao tunawaita kila squad au wale walipewa bunduki aina ya ambayo Ouru na familia yake wanayo the same type si kama si kama mnafikiria ninavyofikiria si nafikiria vibaya au nini amuoni kama labda bunduki ambayo au bunduki ambazo anazimiliki uhuru Kenyatta hiyo type ndo walipewa wale vijana wapige nao watu mtaani alafu sasa kule mtaani kuliwe kwa watu fulani ambao tunaweza kaita undercover sasa wale undercover labda kazi yao ilikuwa ni kuchukua labda eh, remains naweza kusema si nimesikia bunduki ikipigwa si kuna kitu kingine kinaanguka si kingine inaanguka si wapi Sio hizo ndo zilichukuliwa so ndo tutakuja kwenye kwenye eh, ballistic study au ballistic uh, examination. So hizi sasa ambazo ni remains ambazo zipo baada ya kufiatua risasi ndo zitatumika kuja kufanya uchunguzi. So by the time watakuwa wanafanya uchunguzi watakuwa wanaona like eh mbona kama zinafanana hizi. Si hizi ndo ziko zinapatikana kwenye bunduki ya uhuru Kenyatta. Eh si ndo hizi kabisa tena ndo ziko mtaani. So inamaanisha uhuru ndo alipeana bunduki kule mtaani watu wa uwawe. Ah <laughs> Eh bas 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 bas. Hapa hesabu ni mingi sana, lazima tuelewe. Haya, wamemthreaten, wamempea mpaka kesho. Sasa nimejaribu kujiuliza, okay, uhuru asipopeleka bunduki itakuwaje? What will happen? What will happen? Lakini hata nyewe, hebu naomba mjiulizeni. Yaani hata kama uhuru ana sponsor maandamano. Anaweza kachukua bunduki zake ambazo amepewa kupelekea watu wapige nao polisi au wapige nao sio nani? Okay anything inawezekana lakini tujuli tu, tu, tu kweli e, tunajua uhuru ni mbaya sawa anaweza kachukua bunduki za yani, anashindwa kupata bunduki zingine anachukua hizi zake ili yeye abaki bila bunduki au familia yake wabaki bila e, ulinzi apeane huko nje watu wapigane nayo wakati wa maandamano ah inanyie bwana amoni kama hii kitu ni hiyo kitu haiwezekani <laughs> ah uhuru sidhani kama kwa sababu uhuru kama anataka bunduki najua anaweza kapata mabunduki za kugawa tu huko mtaani anaweza seti kwamba hawezi akazinunua anaweza akazinunua 
lakini hata nyie mkiangalia vizuri hizi bunduki zinaweza zikawekwa kwa mtoto wake huru Kenyatta lakini kuna vitu yani kuna vitu vingine mimi sielewi bana amuni kama hivi vitu ambavyo wanavifanya ni vitu vya ajabu ajabu yani kama kumtafuta tu maneno ujamaa yani ungetuambia vitu vingine tungeamini lakini kwa hii hapa ai mimi sijaamini wacha ningoje hiyo nani sui baba what bilu wangu nani wacha ballistic study tunangojea hiyo ballistic study hiyo tuone hizo bunduki ambazo zilitumika mtani za nani yani tume yani wamemgeuzia uhuru yani sasa wale wale ambao walikuwa na shoot wale kumbe ni watu wa uhuru au wale ambao walikuwa na shoot protesters wale ni watu wa uhuru Kenyatta wale ambao walivalia plain clothes wale ah mimi nakwambia uhuru anataftiwa yani ushawahi kutafutiwa makosa <laughs> Ai, ushai kutafutiwa uliza Polinjoroge, Polinjoroge alipatikana na babangi mabangi. <laughs> Wewe unasemaga kuwekewa. E, watu wanawekewa huku nje. Nipe maoni yako ndugu yangu. Ni kwanza mimi na Rasta jamani wakinishika. Wataniwekea bangi kwa mfuko waseme, "Eh hey, jamaa, sio anafuta bangi huyo, sio anafanya nini." <laughs> lakini sawa tu. Haina noma. Nipe maoni yako hapo chini tuseme ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpeke wakati. Bye bye.